ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ടോക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോക്സ് വാഗൻ പോളയിലുള്ള കുറച്ച് ഹിഡൻ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഫോക്സ് വാഗൻ പോളയിലെ കുറെ ഹിഡൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഹിഡൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൻഡോസ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വിൻഡോസ് നമുക്ക് ഇഗ്നീഷൻ കീ ഓഫ് ചെയ്താലും നമുക്ക് പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ അതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഹിഡൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹസാർഡ് വാണിംഗ് സ്ലൈഡ്സ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺ ആയി നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് റോഡിൻ്റെ ഏകദേശം സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആവും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചവിട്ടിയ പോലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചവിട്ടേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ പോലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഹസാർഡ് ലൈറ്റ്സ് എത്തും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ച് ഓൺ ആവും നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവും ചെയ്യും അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വാണിംഗ് സൗണ്ട് വരും അതും നമുക്ക് ഉപകാരമാണ് ചിലർ ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് ഓടിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറന്നിട്ട് അവർ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ട് ഓടിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് അടുത്ത ഹിഡൻ ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഹിഡൻ ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഡ്രൈവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് റിമോട്ടിൽ ലോക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു ബാക്കി പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡോർ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ചിലപ്പോൾ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇറങ്ങി ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടൊക്കെ ആവാറ് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിമോട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ ആ ഡോർ അവരുടെ ഡോർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓരോരുത്തരുടെ ഡോർ ആയിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് അവസാനത്തെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർ സൈൻ തരും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തം വണ്ടി സെൻറ്റർ ലോക്ക് ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പീഡിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം സ്പീഡ് എത്ര സ്പീഡ് വരെ നമുക്ക് പോകണം ആ ഒരു സ്പീഡിൻ്റെ റേഞ്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മുടെ റിയർ സീറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ ഹെഡ് റെസ്ട്രെയിന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോക്സ് വാഗൻ്റെ കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വോക്സ് വാഗൻ്റെ കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും ഹെഡ് റെസ്ട്രെയിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ആ ഹോളിലേക്ക് ആ കീ പതുക്കി കിടത്തിയിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബാക്കിലുള്ള ഹെഡ് റെസ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് ഊരാൻ പറ്റും അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആ ലൈൻ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് മൂന്ന് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫ് ആവും അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിയർ വൈപ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൺ ആവുന്നൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി വൈപ്പർ ഫ്രണ്ടിലെ വൈപ്പർ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കിലത്തെ വൈപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ബാക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൈപ്പർ അടിക്കും ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോർണറിംഗ് ലാംസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺ ആവും കോർണറിലേക്ക് ആണോ നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ഓടിക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോർണറിലേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ കോർണറിൽ ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ആവും നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നൈറ്റ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സി
അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ കോൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് അത് കാണിക്കും പിന്നെ അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൂട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിമോട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബൂട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബൂട്ട് ആരെയും നമ്മൾ കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൂട്ട് മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്താന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലോങ് പ്രസ് ആ റിമോട്ടിലുള്ള ബൂട്ട് തുറക്കാനുള്ള കീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൂട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള വോളിയം ബാലൻസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു വണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വീണ്ടും അത് ലോക്ക് ആവും അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഫ്യൂൽ ലിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിലേക്കുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം സാധാ കാറിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ അവിടെ എവിടെയും ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ആ ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ടാണ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ബോക്സ് വേഗൻ ബോക്സ് വേഗൻ ഫോളോയിലിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കീ ജസ്റ്റ് അൺലോക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിമോട്ടിലെ ജസ്റ്റ് സെൻ്റർ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ ആ ഫ്യൂൽ ലിഡിൻ്റെ ആ ഡോറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിമ്പിളായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്ക് ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഫുൾ പ്രസ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് വിൻഡോയും മൊത്തം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി സെൻ്റർ ലോക്ക് ആവുന്നതാണ് അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈപ്പറിൻ്റെ സർവീസ് പൊസിഷൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സർവീസ് പൊസിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വൈപ്പർ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ കീ ഫസ്റ്റത്തെ ഓൺ നമ്മൾ കീ ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വൈപ്പറിൻ്റെ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് താഴത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈപ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സർവീസ് പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കും അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും തന്നെ നമ്മുടെ റിമോട്ട് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറേ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ പ്രസ് ചെയ്ത് അൺലോക്ക് ലോക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കീ ലോക്ക് ആവും ആ കീ ലോക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് റീസിങ്ക്രോണൈസേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കീ ഹോളിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ആവുന്നതാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അതോടെ സിങ്ക്രോണൈസ് ചെയ്തതാണ് അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ജാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വെക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ ജാക്കിങ് പോയിന്റ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു കാറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് വണ്ടി ജാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കേടുപാടുകൾ വരാതിരിക്കാനും ജാക്കിങ് പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ നാല് വീ നാല് വീലിൻ്റെ സൈഡിലും കറക്റ്റായിട്ട് ജാക്കിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലൗ ബോക്സിലുള്ള നമ്മുടെ എ സി വെൻറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ മഴയത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വൈപ്പറിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൻസിയറുള്ള ആ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വൈപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യവും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വൈപ്പറിൻ്റെ ടൈമിങ് അതെല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വോളിയത്തിൻ്റെ ഡിസൈഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വൺ ടച്ച് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വിൻഡോസ് നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനായ